असलम यू आर वॉचिंग क्रिटिकल थिंकिंग विद डॉक्टर सुंदर यहाँ पे अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले जो डेमोक्रेट uh, पार्टी है उसमें 11 डेमोक्रेट्स ने uh, एक लेटर लिखा है विच इज़ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक लेटर लिखा है कि जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूस हो रही हैं और uh, जो uh, जिस तरह वहाँ पे एक पोलिटिकल यू नो पार्टी को परहैप्स क्रश किया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने लिखा है वो अब एक्चुअली uh, वो अपनी गवर्नमेंट को वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को दे आर प्लीडिंग टू हेम दे आर आस्किंग हेम कि जो फंडिंग अमेरिका देती है पाकिस्तान को उसको रोक दिया जाए जब तक ये कुछ इश्यूज जो हैं पाकिस्तान में ये हल ना हो जाएं तो मैं आपको उस लेटर के आई वांट टू रीड थ्रू दिस लेटर एंड आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे एग्जैक्टली exactly उन्होंने इस लेटर में क्या लिखा है क्या बात की है और इसका क्या मतलब है पाकिस्तान के लिए क्योंकि अगर हम देखें कि अभी तक अमेरिका ने और इंग्लैंड ने और पूरी दुनिया ने जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिए क्या किया है और एक्चुअली ये मैंने पहले भी कहा है अपने वीलॉग्स में उन्होंने इन एक्चुअल फैक्ट कुछ भी नहीं किया एक जो हम कह सकते हैं ग्लोबल इंटरवेंशन होनी चाहिए थी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मेस को रिजॉल्व करने के लिए या फिर जो हमारी इकोनॉमी एक क्राइसिस में थी है वो तो हमने आई के साथ एक डील अपनी साइन कर ली लेकिन जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल मेस है जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं जो टॉर्चर हो रहा है जो अरेस्ट हो रहे हैं उसके लिए कुछ भी नहीं बाकी दुनिया ने कुछ नहीं किया था लेकिन अब ये जो लेटर लिखा गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मुझे लगता है पहली दफ़ा एक जेन्यून एफर्ट की है यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स हैं उनमें यू नो डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिटिशियंस ने और मैं उनके आपको नाम भी बताऊँगी सो लेट्स हैव अ लुक दीज आर इलेवन डेमोक्रेट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव एंड दे आर कॉलिंग ऑन द स्टेट डिपार्टमेंट टू कंडक्ट अ प्रोव इन टू ह्यूमन राइट्स ऑफ इन साइड पाकिस्तान इस लेटर को एक्चुअली स्टार्ट किसने किया हु हु बिगैन दिस होल मूवमेंट एंड दिस इज इल्हान उमर ऑफ मिनसोटा सो शी इज फीमेल पॉलिटिशियन और मुस्लिम है वो ओरिजिनली फ्रॉम सोमालिया एंड शी इज़ वन ऑफ द यू नो यंग पॉलिटिशन हु इज़ वेरी एक्टिव एंड वोकल और उस उनके साथ uh, जो रिप्रजेंटेटिव ग्रेग खेसर ऑफ टेक्सिस सो ही फोर्स इज़ नॉट मुस्लिम लेकिन ये इन दोनों ने मिल के इस लेटर को स्टार्ट किया और उसके बाद फिर और भी रिप्रेजेंटेटिव ने इसको साइन किया दिस लेटर एक्सप्रेस डीप कंसर्न अबाउट द ऑन ग्रोइंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान को इन्होंने इसमें फिर डिस्क्राइब किया है कि इट्स बिन इन स्टेट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस सिंस द मिलिट्री इंजीनियर रिमूवल ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लास्ट ईयर इस लेटर में वो ये भी लिखते हैं पाकिस्तान इज द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड एंड हैज़ बिन अ मेजर यू एस मिलिट्री पार्टनर सिंस द कोल्ड वॉर Um, but you wouldn't know it from the uh, the scarce attention it gets in the halls of congress so uh, ye uh, aida chavez uh, she is a policy advisor at just foreign policy and a former reporter for the intercept uh, so isme uh, wo actually wo ye keh rahi hain ki uh, jis tarah pakistan ko uh, in the halls of congress bilkul attention nahi jitni thodi si unko attention milti hai lekin actually pakistan is a is a very important strategic partner for the us america ke liye bahut zaruri hai pakistan lekin उनकी बात बहुत कम होती है और उनकी आ, उनको अटेंशन जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती और इस लेटर में वो ये भी लिखते हैं वी रिमेन कंसर्न अबाउट द ऑन गोइंग हरासमेंट एंड वेस्ट ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पश्तून तहफ़ मूवमेंट एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हु आर चार्ज विद बोगस केसेज टू ट्रैम्पल देर राइट टू फ्री स्पीच सच एक्ट्स ऑफ हरासमेंट डो नॉट ओनली इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स बट डीपली ट्रामेटाइज दर फैमिलीज दिस इंक्लूड्स द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस लेटर में इन डेमोक्रेट्स ने ओपनली एक्चुअली ये बात कर दी है कि पाकिस्तान में जो अभी हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो हो ही रही हैं लेकिन पोलिटिकल अपोनेंट्स को क्रश किया जा रहा है उनकी फैमिलीज को भी टॉर्चर किया जा रहा है तो आई एम सरप्राइज कि इतना डेयरिंग लेटर उन्होंने वेल लिख लिया है लेकिन आई थिंक ये टाइम बिल्कुल सही है क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो एक प्रेशर वो अपनी गवर्नमेंट पे ये डेमोक्रेट्स डालना चाह रहे हैं कि अब इन द रन अप टू इलेक्शंस इमरान खान के एक तो ट्रायल कैसे होते हैं और सेकंडली जो यू नो पीटीआई को और जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको क्रश ना किया जाए और जो सबसे क्रूशल बात है इस लेटर के एंड में अब ये डेमोक्रेट्स अपनी गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि आप जो सपोर्ट है मिलिट्री को पाकिस्तान में वो आप विद कर लें दे आर सेंग वी फर्दर रिक्वेस्ट that future security assistance be withheld until pakistan has moved decisively towards the restoration of constitutional order including by holding free and fair elections in which all parties are able to participate freely we believe that the united states can play a constructive role in supporting positive change and it is our hope that our cooperation con- can contribute to a more just and equitable future for the people of pakistan 
सो ये था यू नो इसकी एक जो आप कह सकते हैं समरी ऑफ दिस लेटर दिस इज द नट्स एंड बोर्ड्स ऑफ द लेटर आप इसको खुद भी ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं लेकिन ये मुझे लाइक आई सेड एक बहुत ही डेयरिंग लेटर लगा है बाई दीज एलेवन डेमोक्रैट्स उन्होंने ओपनली पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको खैर इनके पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी है यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है अमेरिका में कि आप जो भी यू नो ओपनली अपना पॉलिटिकल डिसेंट आप अपनी बात कर सकते हैं लेकिन उन्होंने जो अपना एक व्यू लिया है यहाँ पे पाकिस्तान में जो मिलिट्री है उसके बारे में और यू की सपोर्ट फॉर द मिलिट्री ये भी एक मुझे लगता है बहुत ही अगेन आई वुड से डेयरिंग यू नो लेटर है और इसको किस तरह रिसीव किया जाएगा बाय द यूएस गवर्नमेंट बाय द स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन वो इसको किस तरह परसीव करेंगे इसका क्या रिस्पांस देंगे ये भी जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर अपने वी में बताऊंगी और uh, हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इस लेटर का फिर क्या हुआ इसका क्या रिजल्ट था इसका क्या नतीजा था डिड इट हैव एन इम्पैक्ट और नॉट लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि इसमें इन एलेवन डेमोक्रेट्स ने एक ये लेटर लिखा है और अब इसको हम देखते हैं कि इसका क्या Uh, result ho ga kya natija ho ga so this is everything for today i will speak to you in my next vlog take care allah hafiz